வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கருத்தரங்களை பங்கேற்று உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதலில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை காணிக்கையாற்றுகிறேன் தலித் பாலிடிக்ஸ் இந்த சொல்லாடல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று அரசியலில் தலித் அரசியல் என்ற ஒன்று உள்ளதா அது என்ன என்பது விவாதிக்க வேண்டிய ஒன்று விரிவாக உரையாட வேண்டிய ஒன்று இன்றைய சூழலில் தலித் என்கிற சொல்லையே உச்சரிக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் தலித் என்று சொன்னால் அது இழிவு தலித் என்று சொன்னால் அது அந்நிய ஏகாதிபத்தியத்தின் இறக்குமதி அந்த சொல் வந்து கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சொல் ஆகவே தலித் என்பதை சொல்லக்கூடாது அது எங்களை இழிவுபடுத்துகிற ஒரு சொல்லாகவும் இருக்கிறது என்கிற விவாதமும் தமிழக சூழலில் இந்திய சூழலில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்திய அரசியலில் எழுபதுகளின் தொடக்கத்தில் தலித் அரசியல் தலித் இலக்கியம் தலித் பண்பாடு என்கிற சொல்லாடல்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மராட்டிய மண்ணில் இடதுசாரி சிந்தனை உள்ள இளைஞர்கள் நாம்தேவ் தாசன் அருண் காம்ப்ளே பவார் போன்றவர்கள் ஒருங்கிணைந்து தலித் பேந்தர் என்கிற ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கினார்கள் அதன் பிறகுதான் இந்த சொல் பரவலாக புழக்கத்திற்கு வந்தது அரசியல் தளத்தில் இது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அமெரிக்காவில் ஆப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் த பிளாக் பீப்புள் அந்த இளைஞர்கள் பிளாக் பேந்தர்ஸ் என்கிற பெயரில் ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கினார்கள் அதனுடைய தாக்கம்தான் இந்தியாவிலே தலித் பேந்தர்ஸ் என்கிற ஒரு இயக்கம் உருவாவதற்கு காரணமாக அமைந்தது என்று அறிய முடிகிறது அவர்கள் இந்த அமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் தலித் என்பதற்கான விளக்கத்தை சொன்னார்கள் தலித் என்பது ஒரு சாதியின் பெயர் அல்ல தலித் என்பது ஒரு இனத்தின் பெயர் அல்ல தலித் என்பது நொறுக்கப்பட்ட மக்களை குறிக்கும் சொல் த புரோக்கன் பீப்புள் தலித் என்பது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை குறிக்கிற ஒரு சொல்லாடல் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் காஸ்ட் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரிலீஜன் மதம் சாதியை கடந்து பொருளாதார ரீதியாக கல்வி ரீதியாக சமூக ரீதியாக வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரையும் குறிக்கிற சொல் தலித் நூறு விழுக்காடு பெண்கள் அனைவரையும் குறிக்கிற சொல் தலித் தலித் என்றால் பெண்களையும் இன ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் மத ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் மொழி ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் பொருளாதார ரீதியாக கல்வி ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அனைவரும் தலித் என்று அழைக்கப்படுவார் சோசியலி எஜுகேஷனலி எக்கனாமிக்கலி டிப்ரெஸ்ட் அண்ட் அப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் இதுதான் தலித் என்கிற சொல்லுக்கு தலித் பேந்தர்ஸ் கொடுத்த விளக்கம் டெபினிஷன் ஆனால் இன்றைக்கு தலித் என்பது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக பிரிவினரை மட்டும் குறிக்கிற சொல்லாக நடைமுறையில் இருக்கிறது அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது அன்டச்சபிள்ஸ் என இந்தியாவில் அழைக்கப்படுகிற ஆயிரக்கணக்கான சாதிகளையும் குறிக்கிற ஒரு பொது சொல்லாக இன்றைக்கு நடைமுறையில் இருக்கிறது ஒரு காமன் டேம் இன் இந்தியன் சொசைட்டி எல்லோரையும் குறிக்கிற ஒரு பொது சொல்லாடல் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சாதியையும் சொல்ல முடியாது அனைத்து ஒடுக்கப்பட்ட சாதிகளையும் நொறுக்கப்பட்ட மக்களையும் குறிக்கிற ஒரு பொது சொல்லாகத்தான் புழக்கத்திற்கு வந்தது 
ஆனால் இன்றைக்கு அது சுருங்கி போயிருக்கிறது புரிந்து கொள்வதிலே ஒரு குழப்ப நிலை இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஏற்கிறவர்களும் உண்டு அதை எதிர்க்கிறவர்களும் உண்டு ஆனால் மாணவர்களாகிய நீங்கள் இதனை சாதி அடையாளத்தோடு மட்டும் பொருத்தி பார்க்காமல் உண்மையிலேயே தலித் பாத்தர் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன பொருளில் இதை அடையாளப்படுத்தினார்களோ அப்படியே புரிந்து கொண்டு தலித் அரசியலை பார்க்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இதை சாதி அரசியலாகத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் தலித் என்பதை ஒரு சாதியாக எண்ணினால் சாதி அரசியலாகத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இந்த தலித் பாத்தர் இயக்கம் தந்த தலித் மேனிபெஸ்டோ அந்த தலித் மேனிபெஸ்டோவில் அவர்கள் தலித் என்பதற்கான விளக்கத்தை என்னவாக தருகிறார்கள் என்பதிலிருந்து தலித் என்கிற சொல்லுக்கு நாம் பொருளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த தலித் என்கிற சொல்லுக்கு பொருளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிந்து கொண்டால் தலித் பாலிடிக்ஸ் என்ன என்பதை நம்மால் உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும் இல்லை என்றால் இதை ஒரு சாதி அரசியலாகவே ஒரு செக்டேரியன் பாலிடிக்ஸ் என்கிற வகையில அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலை உருவாகிவிடும் எனவே என்னுடைய பார்வையில் தலித் பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் ஏ காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் இட் இஸ் ஆன்டி காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் சாதி அமைப்புக்கு எதிரான கருத்தியல் அம்பேத்கர் காலத்திலிருந்து தொடங்கியதாக நாம் நம்புகிறோம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் பெரியார் காலத்திலிருந்து தொடங்கியதாக நாம் நம்புகிறோம் ஆனால் அம்பேத்கர் பெரியார் போன்ற தலைவர்களுக்கு முன்பே பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் நுட்பமாக சொல்ல வேண்டுமானால் கௌதம புத்தர் காலத்திலிருந்தே இந்த சாதிய சமூக கட்டமைப்புக்கு எதிரான அரசியல் தொடங்கிவிட்டது கௌதம புத்தர் காலத்திலிருந்தே தொடங்கிவிட்டது என்று சொன்னால் கௌதம புத்தர் அம்பேத்கரை போல ஒரு அரசியல் தலைவராக அறியப்பட்டவரா இல்லை அவர் இன்றைக்கு ஒரு கடவுளாக கருதப்படுகிறார் ஆனால் அவர் கடவுள் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர் அல்ல கடவுள் உண்டு என்று சொன்னவரும் இல்லை கடவுளை பற்றி பேச பேசவும் இல்லை கௌதம புத்தர் எந்த இடத்திலும் கடவுளை பற்றி பேசவே இல்லை கடவுள் உண்டா இல்லையா என்றும் சொல்லவில்லை கடவுளை பற்றி பேசவும் இல்லை மதத்தை பற்றியும் பேசவில்லை அவர் தனி மனித வாழ்வியலை பற்றி சமூக வாழ்வியலை பற்றி பேசினார் அதற்கான வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை தந்தார் அவருடைய பார்வை என்பது மனித குலத்தில் சமத்துவம் நிலவ வேண்டும் என்பதாகத்தான் இருந்தது மனித குலத்தில் பாகுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது என்பதாகத்தான் இருந்தது மனித குலத்தில் ஒருவர் இன்னொருவரை ஆதிக்கம் செய்கிற நிலையில் ஒடுக்குகிற நிலையில் துன்பத்தில் உழலும் அவலம் உழைக்கிற மக்களுக்கு இருக்கிறது பெரும்பான்மையாக ஆகவே ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் விடுதலைக்காக என்ன செய்யலாம் என்கிற கோணத்தில் அவர் சிந்தித்தார் ஆனால் அவர் எந்த இடத்திலும் கடவுளை பற்றி சொல்லவில்லை கடவுள் வழிபாட்டை பற்றி சொல்லவில்லை மதத்தை பற்றி சொல்லவில்லை காலப்போக்கிலே திரிபுவாதங்களால் பௌத்தம் என்பதே ஒரு மதமாக மாறிவிட்டது புத்தர் ஒரு கடவுளாக மாறிவிட்டார் உலகத்தில் வேறு எவருக்கும் இல்லாத அளவுக்கு சிலைகள் கௌதம புத்தருக்கு நிறுவப்பட்டு விட்டது அதிலிருந்து மாறி நாம் கௌதம புத்தரை அவர் என்னவாக இருந்தார் என்கிற நிலையை உணர்ந்து உள்வாங்கினால்தான் பௌத்தத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் பௌத்தத்தை தலித் அரசியலோடும் பொருத்தி பார்க்க முடியும் அவரை ஒரு கடவுளாக எண்ணினால் பார்க்க முடியாது அதை உணர முடியாது தலித் அரசியலோடு அதை பொருத்தி பார்க்க முடியாது கௌதம புத்தர் என்ன சொன்னார் என்பதை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிரியாம்பிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முகப்புரையில மூன்று முக்கியமான முழக்கங்களை முன்வைத்திருக்கிறார் அந்த முழக்கங்களை பற்றி சொல்லுகிற போது அம்பேத்கர் கௌதம புத்தர் யார் என்பதை விளக்குகிறார் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃபிரட்டர்னிட்டி இந்த மூன்று முழக்கங்கள் மிக முக்கியமான முழக்கங்கள் நாம் ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முழக்கங்கள் மிக மிக ஆழமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முழக்கங்கள் 
அதன் வரலாற்று பின்னணியை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முழக்கங்கள் இன்றைக்கு நாம் போராடுகிற இந்த அனைத்து போராட்டங்களும் சாதி எதிர்ப்பு அல்லது சாதி ஒழிப்பு போராட்டங்கள் என்றாலும் சரி சமத்துவத்திற்கான போராட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அரசமைப்பு சட்டம் தருகிற உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்கான உரிமை போராட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக அமைவது கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற பிரியாம்பில் தான் அந்த பிரியாம்பலில் சொல்லப்படுகிற இந்த முக்கியமான முழக்கங்கள் மூன்று சொல்லப்போனால் நான்கு முழக்கங்கள் ஃபோர் ஸ்லோகன்ஸ் ஆர் தேர் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இதில் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மூன்று முழக்கங்கள் பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது வெதுவாக போராட்டக்காரர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டது ஆகவே பிரியாம்பலில் அம்பேத்கர் இந்த முழக்கங்களை இணைத்த போது அம்பேத்கரை தொடர்ந்து கிரிட்டிசைஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் விமர்சிக்கக்கூடியவர்கள் இதை பிரெஞ்சு புரட்சியின் முழக்கங்களில் இருந்து அம்பேத்கர் காப்பி அடித்திருக்கிறார் என்று விமர்சித்தார்கள் அப்போது பொறுமையாக அதற்கு விளக்கம் சொன்ன புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார் என்றால் சில நண்பர்கள் என்னை விமர்சிக்கிறார்கள் இந்த முழக்கங்களை நான் பிரெஞ்சு புரட்சியில் இருந்து காப்பி அடித்ததாக சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் பிரெஞ்சு புரட்சியில் இருந்து இந்த முழக்கங்களை காப்பி அடிக்கவில்லை பகவான் புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து நான் இந்த முழக்கங்களை எடுத்து கையாண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் பகவான் புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து நான் இந்த முழக்கங்களை எடுத்து கையாண்டிருக்கிறேன் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டரிட்டி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மூன்று முழக்கங்களையும் அம்பேத்கருக்கு புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து கிடைத்திருக்கிறது இது மிக முக்கியமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று அப்படி என்றால் புத்தர் யார் புத்தர் சமத்துவத்திற்கானவர் புத்தர் சகோதரத்திற்கானவர் புத்தர் சுதந்திரத்திற்கானவர் லிபர்டி சுதந்திரம் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் ஃப்ரெட்டரிட்டி சகோதரத்துவம் இதை போதித்தவர் தான் கௌதம புத்தர் அவருடைய ஒட்டுமொத்த டீச்சிங்ஸ் அவருடைய போதனைகள் அனைத்தும் மனித குலத்தில் சமத்துவம் நிலவ வேண்டும் சமத்துவம் நிலவுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு பஞ்சசீலங்களை சொன்னார் பல்வேறு வழிமுறைகளை சொன்னார் பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது கொலை செய்யக்கூடாது மது போன்ற போதைகளை அருந்தக்கூடாது மாற்றான் மனையை விளையக்கூடாது இப்படியெல்லாம் இருந்தால் தனி மனிதர்களுக்கு இடையில நட்புறவு மேலோங்கும் சகோதரத்துவம் மேலோங்கும் தனி மனிதர்களுக்கு இடையில நட்புறவு சகோதரத்துவம் மேலோங்கினால் சமூகத்தில் சகோதரத்துவம் வளரும் சகோதரத்துவம் வளர்கிற இடத்தில் தான் சமத்துவம் வளரும் சகோதரத்துவம் இல்லாத இடத்தில் சமத்துவம் இருக்காது சகோதரத்துவமும் சமத்துவமும் எப்போது மலரும் என்றால் லிபர்டி சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் சிந்திப்பதற்கு சுதந்திரம் கருத்து சொல்ல சுதந்திரம் விரும்புகிற உணவை உண்ணுவதற்கு சுதந்திரம் விரும்புகிற உடையை உடுத்துவதற்கு சுதந்திரம் விரும்புகிற கடவுளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சுதந்திரம் விரும்புகிற மதத்தை தழுவுவதற்கு சுதந்திரம் விரும்புகிற முறைப்படி வழிபாடு செய்வதற்கு சுதந்திரம் இதெல்லாம் பிரியாமல் இருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்திலே இருக்கிறது ஆகவே இந்த சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்பது புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எடுத்து கையாண்டிருக்கிறார் என்றால் புத்தருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையிலே இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் இடைவெளி இருந்தாலும் கூட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலமாக இருந்த இந்த தலைமுறையில் ஒரு கருத்தியல் தொடர்ச்சி இருக்கிறது புத்தரின் கருத்தியல் அம்பேத்கர் மூலமாக இன்றைக்கு வெளிப்படுகிறது பெரியார் மூலமாக வெளிப்படுகிறது ஒரு கருத்தியல் தொடர்ச்சி ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் லிங்க் ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் அந்த தொடர்ச்சி இருக்கிறது ஆகவே புத்தரும் சமத்துவத்திற்காகத்தான் சிந்தித்தார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் சமத்துவத்திற்காகத்தான் சிந்தித்தார் தந்தை பெரியாரும் சமத்துவத்திற்காகத்தான் சிந்தித்தார் இவர்களுக்கெல்லாம் முன்னோடிகளாக இருந்த மகாத்மா ஜோதிபா புலே சமத்துவத்திற்காகத்தான் சிந்தித்தார் அந்த சமகால தலைவர்கள் பலரும் புரட்சிகர சிந்தனையாளர்களாக இருந்தவர்கள் சமத்துவத்தை முன்னிறுத்தியிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் பண்டிதர் அயோத்திதாசர் வெட்டமிலை சீனிவாசன் 
ரெவரண்ட் ஜான் ரத்தினம் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் சமத்துவத்தை முன்னெடுத்து இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் பெரியோர் பெரியாருக்கு முன்னோடிகள் அம்பேத்கருக்கு முன்னோடிகள் எனவே இந்த ஆன்டி காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் என்பது அல்லது இன்றைய மொழியில் தலித் பாலிடிக்ஸ் என்பது புத்தர் காலத்திலிருந்தே தொடங்கி இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அன்றைக்கு தலித் என்கிற சொல்லாடல் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு தலித் என்கிற சொல்லாடல் இருக்கிறது இதனுடைய உள்ளடக்கம் கண்டென்ட் தலித் பாலிடிக்ஸ் என்பதற்கான உள்ளீடு அது என்னவாக இருக்கிறது என்றால் சமத்துவத்திற்கான அரசியலாக இருக்கிறது இது வந்து ஒரு சாதியை குறிக்கிற சொல் அல்ல சாதியை அடையாளப்படுத்துவதற்கான ஒரு அரசியல் அல்ல இது ஆனால் எல்லோரும் பொதுவாக என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் தலித் இயக்கங்கள் என்றால் சாதி சங்கங்கள் தலித் இயக்கங்கள் சாதி ஒழிப்பு இயக்கங்கள் The young generation group understand what it is. All Dalit organizations are not caste organizations. These organizations are anti-caste organizations. They are not Sadi Ullipu Yakanga. Brahmanar Sangam is Sadi Sangam. Mudaliyar Sangam is Sadi Sangam. Chettiyar Sangam is Sadi Sangam. Adi Dravidar Sangam is not Sadi Sangam. Sadi Ullipu Sangam. தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் அதற்காகவே ஒப்படைத்துக் கொண்டார் இந்தியாவில் எத்தனையோ தலைவர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ மகான்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ மகாத்மாக்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ அந்நிய நாடுகள் படையெடுத்து மாமன்னர்கள் இங்கே வந்து ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் யாரும் கவலைப்படவில்லை இந்திய சமூக கட்டமைப்பு இப்படி ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டரி சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பாகுபாடு நிறைந்த சமூக கட்டமைப்பாக இருக்கிறதே என்று யாருமே கவலைப்படவில்லை இப்படி இந்த சமூக கட்டமைப்பு டிஸ்கிரிமினேட்டரி சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் என்கிற நிலையில் இருக்கிறதே இதை மாற்ற வேண்டும் என்று சிந்தித்த முதல் தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அவங்க வாழ்கிற இடம் அக்ரபாலம் காஸ்ட் பீப்புள் வாழ்கிற இடம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஊர் திருந்தாங்க வேற மாநிலங்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியல தலித் ஹேபிடேஷன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில சேரி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் என்பது இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அக்ரகாரத்தில் போய் வேற யாரும் வீடு வாங்க முடியாது வீடு கட்ட முடியாது குடியேற முடியாது ஊர் தெருவிலே போய் வேறு தலித்துகள் யாரும் போய் அங்கே குடியிருக்க முடியாது வீடு கட்ட முடியாது ஒரு மனை வாங்க முடியாது வாங்க கூடாது சட்டம் கிடையாது ஆனா வாங்க முடியாது வாழக்கூடாது சட்டம் கிடையாது ஆனா வாழ முடியாது குடியேறக்கூடாது என்று எங்கும் சட்டம் இல்லை ஆனால் குடியேற முடியாது அக்ரகாரத்தில் இந்த சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் வெல் பிளான் அண்ட் வெல் டிசைன்ட் அண்ட் வெல் எஸ்டாப்லிஷ்ட் யுவர் பர்பெக்சுவேட்டட் சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் நோ ஒன் கேன் சேஞ்ச் நோ ஒன் கேன் ஆல்சர் யாராலும் இதை மாற்ற முடியாது திருத்த முடியாது இந்தியா முழுவதும் வெவ்வேறு மன்னர்கள் வாழ்ந்தார்கள் ஒரே மன்னர் ஆட்சி செய்யவில்லை நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான சமஸ்தானங்கள் கிட்டத்தட்ட அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்கள் இருந்திருக்கின்றன சில காலகட்டங்களில் ஒரே மன்னர் நாடு முழுவதும் ஆண்டு இருக்கிறார்கள் வெவ்வேறு மன்னர்கள் இருந்தாலும் வெவ்வேறு சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்தாலும் வெவ்வேறு ஆட்சி முறை இருந்தாலும் காஸ்ட் சிஸ்டம் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இஸ் த சேம் சிமிலர் இது எப்படி இருந்தது இது பெரிய ஆச்சரியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஒரே மன்னன் ஆளுகிற நாட்டில் ஒரே மாதிரியான சட்டம் இருக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டம் இருக்கிற இடத்தில் ஒரே மாதிரியான சமூக அமைப்பு உருவாகும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் வெவ்வேறு வகையான ஆட்சி நிர்வாகம் இங்கே இருந்திருக்கிறது இந்த பக்கத்தில் ஹைதராபாத் நிஜாம் இந்த பக்கத்தில் திருவாங்கூர் மகாராஜா அந்த பக்கத்தில் மைசூர் மகாராஜா இப்படி எண்ணற்ற பல சமஸ்தானங்கள் இருந்தன பிரிட்டிஷ் இந்தியா சமஷ்டி இந்தியா என்று பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே இந்தியா இரண்டு வகையாக இருந்தது 
பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்டது மதராஸ் பிரசிடென்சி பாம்பே பிரசிடென்சி கொல்கத்தா பிரசிடென்சி என்று குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள் சில ரீஜன்ஸ் எக்ஸப்ட் தீஸ் பிரசிடென்சி ரீஜன்ஸ் ஆர் அதர் ஏரியாஸ் வெவ்வேறு சமஸ்தானம் திருவான்கூர் மகாராஜா சமஸ்தானம் வேற ஹைதராபாத் நிஜாம் தலைமையில் இருந்த சமஸ்தானம் வேற மைசூர் மகாராஜா சமஸ்தானம் வேற இது நம்ம தென்னிந்தியாவில் தெரிஞ்ச சில சமஸ்தானங்களை சொல்லுகிறேன் இந்தியாவில் அப்படி எண்ணற்ற பல சமஸ்தானங்கள் ஆனால் எல்லா சமஸ்தானங்களிலும் அல்லது எல்லா பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் காஸ்ட் சிஸ்டம் என்பது ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது இந்த எல்லா சமஸ்தான பகுதிகளிலும் பெண்கள் சூத்திரங்களாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அனைவருமேத்தான் அவர்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது கல்வி உரிமை கிடையாது கருத்துரிமை கிடையாது பேச்சுரிமை கிடையாது ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அவ்வளவுதான் ஆண்களின் விருப்பத்திற்கு இச்சைக்கு கட்டுப்பட்ட ஆடு மாடு சொத்துக்கு அனுப்புற மாதிரி பெண்ணை சொத்துக்கு அனுப்புவாங்க இது இந்தியா முழுவதும் இருந்தது இப்படிப்பட்ட இந்த சமூக கட்டமைப்பில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று எந்த ஆட்சியாளரும் கருதவில்லை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் தான் சில சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன சேஞ்சஸே வந்து அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து வெள்ளையர்களை விரட்டுவதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் பிரிட்டிஷாரை விரட்டுவதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் இன்றைக்கும் கிறிஸ்துவ மிஷினரிகளை விமர்சிப்பதற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் பெண்களுக்கு கல்வி கிடைப்பதற்கும் சொத்துரிமை கிடைப்பதற்கும் பழங்காலத்தில் இருந்த அந்த சமூக நெருக்கடிகளை எல்லாம் தளர்த்தக்கூடிய சட்டங்களை கொண்டு வந்தார்கள் பாலிய விவாகம் இருந்தது எட்டு வயசு பெண்ணுக்கும் பத்து வயசு பையனுக்கும் கல்யாணம் பண்றது பிஃபோர் தீபத்தி பருவத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது சைல்டு மேரேஜ் உடங்கட்டை ஏறுகிற வழக்கம் கணவன் இறந்தால் பெண்ணை மனைவியை உயிரோடு கொளுத்துவது சதி மாதா கோயிலை கட்டுவது இப்படிப்பட்ட கண்மூடித்தனமான பழக்க வழக்கங்கள் இந்த சமூகத்தில் இருந்தது அதற்கு முன்பு நாட்டை ஆண்டவர்கள் யாரும் அதில் கை வைக்கவே இல்லை நீ நீயாவே இருந்துக்க நான் ஆட்சி நடத்துகிறேன் கிறிஸ்டின் மிஷினரி கூட அதனால தான் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ மதமா மாறினாலும் கூட சாதி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு they don't want to change the caste system but avanga aachi mudikulla nariya mura oru maatratha kondu vandanga padi padiya padi padiya maatratha kondu vandanga education system education for all health matra medicine pondra sugadharam maruthuvam ellorukkum kidaikka seidha idellam changes ipadi thaan sila maatrangal inge uruvaayina aanal adipadiyile oru karuthiyal maatrathai uruvaakka koodiya ஒரு கோட்பாட்டை இந்த மண்ணில் சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனையில் அனிகிலேஷன் காஸ்ட் இந்த டெர்மினாலஜி காயின் பண்ணதே ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஒரே தலைவர் ஒன்லி ஒன் லீடர் இந்த கண்ட்ரி திஸ் டேர்ம் அனிகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் வேற எந்த தலைவர் இந்த சொல்ல சொல்லவே இல்லை சாதியை ஒழிப்போம் என்கிற சொல்லாடலை இந்தியாவில் எந்த தலைவரும் அவருக்கு முன்பும் சொல்லவில்லை அவருக்கு பின்பும் சொல்லவில்லை என்று சொல்லவில்லை அந்த வேறே இருக்காத அளவுக்கு பின்னால் அது துளிர்விடாத அளவுக்கு எந்த காலத்திலும் மீண்டும் அது எழுச்சி பெற்று விட முடியாத அளவுக்கு அதை அழித்தொழிக்க வேண்டும் சாதியை 
எல்லாம் சாதியை வந்து போற்றி கொண்டிருந்த காலத்தில் சாதிய பெருமிதையை பெருமிதத்தை பேசிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் அந்த சாதி அமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த காலத்தில் சாதியை ஒழிப்போம் என்று வேரோடு அழிப்போம் என்று அழித்தொழிப்போம் என்று முதன் முதலில் போர்க்குரல் எழுப்பியவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அப்போது அவர் பிலோ தர்ட்டி இயர்ஸ் வென் ஹி காய்ண்ட் திஸ் டேர்ம் ஹி வாஸ் பிலோ தர்ட்டி இயர்ஸ் அம்பேத்கருக்கு முப்பது வயசு கூட நிரம்பாத காலத்தில் இந்த சமூகத்தை உற்றாக ஆராய்ந்து இந்த இந்து சொசைட்டி எவ்வாறு இருக்கிறது எப்படி இந்த டிஸ்கிரிமினேட்டரி சொசைட்டியாக இது இருக்கிறது டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பது வெறும் லோ காஸ்ட் ஹையர் காஸ்ட் கிடையாதுங்கிறது மட்டும் இல்லை டிஸ்கிரிமினேஷன் ஈச் அண்ட் எவரி ஹியூமன் பீயிங் இந்த இந்து சொசைட்டி மென் அண்ட் உமன் தெர் இஸ் எ டிஸ்கிரிமினேஷன் Among Brahmins, there is, there is discrimination. No equality among Brahmins in the country. There are different kinds of Brahmin castes in our country. Nambudri board in Kerala. Chatterjee, Banerjee, Mukherjee in West Bengal. Shidbhavan in Maharashtra, Gujarat. Ayyar Ayyangar in Tamil Nadu. There are many more castes in Brahmin Varna. no equality among them so this is not a problem of dalits as you know dalit means untouchables this is not a problem of untouchables this is problem of hindu society hindu chamuhathrudeya sikkal id brahmanargalukkum thevai edu equality brahmana penmanigalukkum thevai edu equality the ambedkar fought for brahmins also there are fought for brahmins also we are also fighting for brahmins we are not against brahmins because we are fighting for equality equality not meant for only dalits it means untouchables not only for untouchables equality for all men and women the dalit politics means equality dalit arasiyalai samathuvathirkana arasiyalaga naam paarka vendum samathuvathirkana arasiyalai paarka vendum anal or kurippitta saadhiyin nalangal endru kerudamal discrimination ku edirana arasiyil endru purindukolla vendum anti discrimination dalit politics means anti discrimination anti victimization anti exploitation anti domination dalit politics is not this is a scheduled caste politics kedaiyad dalit politics is not a scheduled caste politics this is discrimination ku edirana vera endha madathilum discrimination illai oru vishayam avanga vandu vekkranga enna vekkranga na எல்லா நாடுகளும் உலகத்தில் இருக்கிற நாடுகள் எல்லா நாடுகளும் மதம் சார்ந்த அரசை கொண்டிருக்கின்றன மதம் சார்ந்த நாடுகளாக இருக்கின்றன யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் கிறிஸ்டின் கண்ட்ரீஸ் ஆசியன் கண்ட்ரீஸ் ஆர் புத்திஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் அராப் கண்ட்ரீஸ் ஆர் முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ் இந்தியா ஏன் இந்து கண்ட்ரின்னு இருக்கக்கூடாது லாஜிக் இஸ் கரெக்ட் இஸ் கரெக்ட் நாம மறுக்கல ஆசிய நாடுகள் எல்லாம் பௌத்த நாடுகளாக இருக்கிற போது ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவ நாடுகளாக இருக்கிற போது அராபிய நாடுகள் எல்லாம் இஸ்லாமிய நாடுகளாக இருக்கிற போது இந்தியா ஏன் இந்து நாடுவாக இருக்கக்கூடாது என்கிற கேள்வி நியாயமானது ஆனால் இந்தியாவில் இந்து மதம் அரச மதமாக இருந்தால் இந்த அரச அமைப்பும் இந்த சமூக அமைப்பும் இந்து மதம் சார்ந்ததாகவே இருக்கும் இந்து மதம் சார்ந்ததாகவே இருக்கும் என்றால் அது எப்படி இருக்கும் வர்ணாசிரம தர்மபடி தான் இருக்கும் இந்து மதம் சார்ந்த சமூக அமைப்பாக இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் மனு தர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் இந்து மதம் சார்ந்த சமூக அமைப்பாக இருக்கும் ஆனால் பெண்கள் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர்கள் பிள்ளை பெறும் இச்சை பொருளாக மட்டுமே இருக்க முடியும் அவர்கள் என்பவராக முடியாது இந்து தர்மத்தின்படியே இங்கு எல்லோரும் இருக்க வேண்டுமானால் அக்ரகாரம் அக்ரகாரமாகவே இருக்கும் ஊர் தெரு ஊர் தெருவாகவே இருக்கும் சேரி சேரியாகவே இருக்கும் இந்து தர்மத்தின்படியே இந்த தேசம் இருக்க வேண்டும் இந்த சமூக கட்டமைப்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுடுகாட்டிலும் பாகுபாடு உண்டு தேநீர் கடைகளிலும் பாகுபாடுகள் உண்டு பள்ளிக்கூடங்களிலும் பாகுபாடுகள் உண்டு 
கல்லூரி வகுப்புகளிலும் பாகுபாடுகள் உண்டு இது நீடிக்கும் இது பர்பெக்சுவேட் பொன் என்கிற நிலையிலே மாறும் ஆகவே இந்து மதம் என்பது பேசிக்கலி டிஸ்கிரிமினேட்டரி பேஸ்ட் ரிலிஜன் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்பீக்கிங் வித் அதர் ரிலிஜன் ஹிந்து ரிலிஜன் ஹேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இதுதான் அவருடைய பேசிக் ஐடியாலஜியாக இருக்கிறது அவருடைய பேசிக் ஃபேக்டராக இருக்கிறது இந்து மதத்தின் ஆன்மாவாக இருக்கிறது பாகுபாடு என்பதுதான் இந்து மதத்தின் ஆன்மாவாக இருக்கிறது இந்து மதத்தின் இந்த தர்மத்தை தான் சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கிறார்கள் சனாதன தர்மா மீன்ஸ் வாட் சனாதன் மீன்ஸ் தி எட்டர்னல் தெர் இஸ் நோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தெர் இஸ் நோ என்டிங் பாயிண்ட் தொடக்கமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது இது ஒருபோதும் மாறாது நிலையானது அழியாதது இதுதான் லிட்டரல் மீனிங் ஃபார் சனாதன் ஆனா இது ஆன்டி டைலக்டிக்கல் சயின்ஸ் இயங்கியல் அறிவியலுக்கு எதிரானது எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்பதுதான் இயங்கியல் அதுதான் இயற்கை விதி இந்த இயங்கியல் விதி யாராலும் மாற்ற முடியாது இது ஒண்ணுதான் மாறாதது எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் சமூகத்தில் மாற்றம் நிகழும் அரசியலில் மாற்றம் நிகழும் மனித வாழ்வியலில் மாற்றங்கள் நிகழும் தொடக்கத்தில் இருந்ததை போல் ஒரு மனிதன் பிற்காலத்தில் இருக்க மாட்டான் அவனிடத்திலே மாற்றம் நிகழும் எல்லாவற்றிலும் மாற்றங்கள் நிகழும் எல்லாவற்றிலும் மாற்றங்கள் நிகழும் என்பது டைலக்டிக்ஸ் மாறாது என்பது சனாதன் இது இயங்கியலுக்கு நேர் எதிரான கோட்பாடு சனாதனம் என்றால் இந்து சொசைட்டியோடு இந்து சமூக கட்டமைப்போடு பொருத்தி பார்த்தால் பிறப்பின் அடிப்படையிலான உயர்வு தாழ்வு என்பது எப்போதும் மாறாது பிராமின் வர்ணா இஸ் அல்வேஸ் சுப்ரீம் இது ஒருபோதும் மாறாது ஆல் அதர் வர்ணாஸ் அல்வேஸ் பிலோ தி ஸ்டேட்டஸ் ஆப் பிராமின் வர்ணாஸ் இது எப்போது மாறாது இதுதான் சனாதன தர்மம் இதைத்தான் ஒரு கோடிஃபை செய்து சட்டமாக்கினார் மனு கோட் ஆப் மனு அதுதான் கோட் ஆப் மனு தான் மனு ஸ்மிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது கோட் ஆப் மனு மனு காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் பிராமணர்கள் யார் சத்திரியர்கள் யார் வைசியர்கள் யார் சூத்திரர்கள் யார் அவர்களுக்கான குடத்தொழில் என்ன அவர்கள் தவறு இழைத்தால் குற்றம் இழைத்தால் யார் யாருக்கு என்னென்ன தண்டனை பெண்களை பற்றி மதிப்பீடு பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களை ஆண்கள் எப்படி கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பெண்களுடைய உளவியல் என்ன பெண்களை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் சட்டமாக எழுதி தந்தார்கள் அதுதான் மனு தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மனு ஸ்மிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது கோட் ஆஃப் மனு என்று சட்டமாகவும் அழைக்கப்படுகிறது திருவாங்கூர் மகாராஜா பட்டம் ஏற்ற போது அவர் வெளிப்படையாக அறிவித்தது இந்த தேசத்தில் இந்த சாம்ராஜ்யத்தில் இந்த சமஸ்தானத்தில் அரசமைப்பு சட்டமாக நாங்கள் மனு தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று அறிவித்து விட்டுதான் அவர் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்ந்தார் அதைத்தான் நடைமுறைப்படுத்தினார் அதனால்தான் பெண்கள் வந்து மாறாப்பு செய்த அணியக்கூடாதுங்கிற கெடுபடி எல்லாம் இருந்தது இங்கு திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பெண்கள் மார்பை மூடக்கூடாது என்கிற நிலை இருந்தது கோவிலுக்குள் நுழைய முடியாத நிலை இருந்தது அண்டாமை அங்கேதான் இருந்தது அன்அப்ரோச்சபிலிட்டி அன்டச்சபிலிட்டி மட்டும்தான் நாம் பேசுகிறோம் திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்குள்ளே அன்சியபிலிட்டி அன் அப்ரோச்சபிலிட்டி நெருங்கினா தீட்டு நானூறு கிஜத்தை தாண்டி ஒருத்த வந்துட்டாலும் தீட்டு நானூறு கிஜத்து தள்ளிதான் நிற்கணும் ஒருத்த சந்தாளர்கள் எங்கே நிற்க வேண்டும் தீயர்கள் எங்கே நிற்க வேண்டும் ஈழவர்கள் எங்கே நிற்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் கூட அளந்து வைத்து விட்டார்கள் திருமணமானதில் அந்த சமூகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கலப்பு சாதியை ஏற்றுக்கொள்ளாதி என்பது மட்டும்தான் ஒரு ஃபேக்டர் என்றைக்குமே ஒரே சாதிக்குள்ளதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் 
எக்ஸுகமி பர்ன் புரைப்பித்து பண்ணக்கூடாது பண்ணா மர்டர் பண்ணும் அதெல்லாம் ஆனர் கில்லி இல்லைன்னா தள்ளி வச்சிருவான் அப்படி தள்ளி வச்சதுனால உருவான சாதி தான் சண்டாளர்கிற சாதி ஈழவ சாதி பெண்ணும் நம்பூதிரி பையனும் திருமணம் செய்து அவர்களுக்கு பிறந்த வாரிசுகள் ஒரு காலத்திலே தள்ளி வைக்கப்பட்டதனால் புறக்கணிக்கப்பட்டதனால் அவர்கள் வாரிசு வளர்ந்து அந்த சமூகம் ஒரு சாதியாக உருவாகிவிட்டது என்று அந்த சாதியை பற்றிய வரலாறு குறிப்பிடுகிறது இப்படி எண்ணற்ற பல சாதிகள் கலப்பு திருமணங்களால் உருவாகி இருக்கிறது இந்தியாவுக்குள்ளே அவையெல்லாம் லோயர் காஸ்ட் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தோழர்களே இந்த வருணாசிரம தர்மம் என்பதும் மனு தர்மம் என்பதும் சனாதன தர்மத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பிற்காலத்தில் வளர்ந்தவை இந்த மனு தர்மத்தை தகர்ப்பதற்காக மனு ஸ்மிருதிக்கு எதிரான இன்னொரு ஸ்மிருதி உருவானது அதுதான் அம்பேத்கர் ஸ்மிருதி என்கிற கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆப் இந்தியா ஆல்டர்னேட்டிவ் டு மனு கோட் மனு சட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு சட்டம் மனு தர்மத்திற்கு எதிரான தர்மம் அம்பேத்கர் சட்டம் அம்பேத்கர் தர்மம் அவருடைய தலைமையில் எழுதப்பெற்ற அந்த அரசமைப்பு சட்டம் ஒரு புதிய அரசை நாங்கள் உருவாக்கப் போகிறோம் என்று பிரியாம்பலில் உறுதிமொழி சொல்லுகிறது The Union Government is Sovereign Democratic Republic. 1950, January 26, the Nadu Kudira Sana Bode, Arasamai Puchattam Nadaimurai Kee Varukharadu. Apani Nadaimurai Kee Varukharadu Bode, Priyambil Sunnu Kharadu, Naam India Makkalahi, Naam Anaivarum Undu Seyandu, Oru Mitha, Oru Mudivai Eduttu Rukkuro, Oru Pudhiya Arasai Inge Uru Vakka Pohuro, And the Pudhiya Arasai, Irayamva Yulla, ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் இந்த அரசுக்கு மதம் இல்லை தெர் இஸ் நோ ஸ்டாட் ரிலீஜன் செக்யூலரிசம்யூலரிசம் in 1975 the then prime minister of india mrs indira gandhi declared visa emergency across the country and the nerathil indira gandhi ammayar enna seidar endral amendment kondu vandar arasamippu chattathile oru tiruttam kondu vandar priyamilil oru tiruttam kondu vandar and the definition of the union government in great athile Sovereign democratic in between the two terms, sovereign democratic. Socialist, secular, in the two circles, that is what we call it. Now, India is a union government in the two circles. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. This is our union government. Our union is a union government. அது ஜனநாயக குடியரசு அது மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அது சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அது இறையாண்மையுள்ள சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இது என்ன செய்ய போகிறது என்றால் இந்த நாட்டின் குடிமக்களாக ஒவ்வொருவருக்கும் ஜஸ்டிஸ் அதை மூன்று வகைப்படுத்துகிறார் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் நீதி என்பது மூன்று வகை சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அது இருந்தாலும் சோசியல் டெமோக்கிரசி என்பது சோசியல் டெமோக்கிரசி வந்தால் தான் இங்கே டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒழியும் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருப்பதால் தான் இந்தியாவுக்கு ஒரு மதம் வேண்டாம் என்கிற முடிவை அன்றைய அரசியல் விற்பனர்கள் முடிவு கோருகிறார்கள் இன்னைக்கு பேசுற இந்த கருத்து அன்னைக்கு பேசப்பட்டது all stalwarts are there discussed deeply and detailedly about state religion finally they have decided there is no need state religion for this new government new state 
ஏன்னா இங்க வந்து புத்திசம் இந்தியாவுடைய ஸ்டேட் ரிலீஜன் அறிவிக்க முடியாது கிறிஸ்டியானிட்டிய ஸ்டேட் ரிலீஜன் அறிவிக்க முடியாது புத்திசம் அல்லது சீக்கிசம் ஸ்டேட் ரிலீஜன் அறிவிக்க முடியாது அறிவிச்சா ஹிந்து ரிலீஜன் தான் அறிவிக்க முடியும் பட் ஹிந்து ரிலீஜன் ஒப்பீட்டளவில் உலகத்தில் எந்த மதத்திலும் இல்லாத டிஸ்கிரிமினேஷனை கொண்டிருக்கிறது இதை ஏன் யாரும் பேசுவதில்லை பத்தாம் பொதுவில் அங்கெல்லாம் மாத மதம் இருக்கு அரச மதம் இருக்கிறது இங்கே ஏன் இல்லை என்கிறார்கள் அந்த மதங்களில் சகோதரத்துவம் இருக்கிறது இந்த மதத்தில் ஏன் இல்லை இதை யார் யாரும் கேட்பதில்லையே ஏன் நோ பிரிட்டர்னிட்டி இன் இந்து ரிலீஜன் இதுதான் நான் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டில் பேசினேன் திருத்தமம் என்பது ஒரு கோட்பாடு அதிலே சகோதரத்துவம் இருக்கிறது இஸ்லாம் என்பது ஒரு கோட்பாடு அதிலே சகோதரத்துவம் இருக்கிறது இஸ்லாமிய மத நிறுவனங்கள் வேறு திருத்தவ மத நிறுவனங்கள் வேறு திருத்தவம் என்பது ஒரு டாக்டரி அது ஒரு அது ஒரு பிலாசபி அது ஒரு ஐடியாலஜி அது ஒரு பாலிசி கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்டியானிட்டி என்பது ஆர்சி என்பது ரிலீஜன் சிஎஸ்ஐ என்பது ரிலீஜன் ஜெசுக் என்பது ரிலீஜன் these are the organization religious organizations they are implementing the christianity they are preaching the christianity but the christianity is the is a doctrine across the world ad india ku la vanda saadi uti idu ad amaipodu thodarudey prachanigal islam endru oru maarkam adu oru kodpaadu indha kodpaadugal sagodarathu vechu solugirathu katti potta thavura no no discrimination no untouchability no unseeability no unpro- unapproachability yara andal or muslim innoru manidana paatha katti tharuvara idu inda inda kodpaadu sagodarathuva kodpaadu odambu sari illadha endha saadhi nu paakradha avan talamaatla poi ukkandu bible padikiran idu christianity adu sagodarathuvai pora fraternity e kodukirathu aanal inge sangaracharyara yarum poi kai kuluki vida mudiyadhu tottu vida mudiyadhu no one can approach sankaracharya in the hindu society because sanadan dharma will not allow them to touch no fraternity that's what our stalwarts like ambedkar and pandit jawarlal nehru and gandhi ji including gandhi ji gandhi adigal periya thivaramana hardcore hindutva rama bhaktar but he has faith on secularism மத சார்பின்மையின் மீது அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவர் வந்து இல்லப்பா இங்க வந்து ஸ்டேட் ரிலீஜன் வேணும்னு ஜவஹர்லால் நேரு கிட்ட சொல்லியிருந்தா நேரு வாழ மீறி இருக்க முடியாது நேருக்கும் காந்திக்கும் இங்கே ஸ்டேட் ரிலீஜன் வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருந்திருந்தால் அம்பேத்கரால் இதை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்க முடியாது இந்த மூணு பேரும் ஒரே நேர்கோட்ல ஒரு புள்ளியில செக்யூலரிசம் என்பது மட்டும்தான் உடன்படுகிறார்கள் செக்யூலரிசம் என்பது தான் காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் கடுமையான கான்ட்ரவர்சி உண்டு ஐடியாலஜிக்கல் கான்ட்ரவர்சிஸ் ஆர் தேர் இன் பிட்வீன் டாக்டர் அம்பேத்கர் அண்ட் காந்திஜி பட் தெர் இஸ் யூனிட்டி இன் தி செக்யூலரிசம் ஒன்லி அவங்க மூணு பேர் ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தாங்க அதனால் தான் அந்த காலத்திலேயே இந்த நாட்டுக்கு அரசவாதம் வேண்டாம் என்கிறார்கள் அதனால் தான் நாமும் அரசவாதம் வேண்டாம் என்கிறோம் செக்யூலரிசம் தான் வேண்டும் என்கிறோம் இப்போ இங்க நாட்டுக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனை செக்யூலரிசம் வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதுதான் செக்யூலரிசம் வேண்டும் என்றால் அது ஆன்டி காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் செக்யூலரிசம் வேண்டும் என்று சொன்னால் அது தலித் பாலிடிக்ஸ் மதசார்பின்மை வேண்டும் என்று சொன்னால் அது எமான்சிபேஷன் ஆஃப் விமன் என்பதை ஏற்கிற பாலிடிக்ஸ் பெண்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு அரசியல் இங்கே இந்து ரிலீஜன் ஸ்டேட் ரிலீஜனா இருக்கணும் இந்த நாடு ஒரு மத சார்புள்ள நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மறுபடியும் சனாதன தர்மத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மனு தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்கிற நிலை உருவாகும் அதுதான் பிரச்சனை அருமை தோழர்களே இது இந்த தலைப்பு இந்த செமினார் என்பது பிடகாஜி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த மெத்தட் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் ஹவு டு டீச் த பீப்புள் ஹவு டு டீச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவு டு ப்ரீச் த ஐடியாலஜி அதை பற்றிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் என்பது தலைவிரித்தாடுகிறது ஒரு சக மாணவன் போய் இன்னொரு மாணவனை வீட்டுக்குள்ள புகுந்து வெட்டுறான் பல பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் வெளிவராத அளவுக்கு சாதிய பாகுபாடுகள் ஹாஸ்டல்ஸ்ல இருக்குது இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்குது இதனால பல பேர் சாதியை சொல்லுவதற்கு தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் மறைத்துக் கொள்கிறார்கள் 
And after the Dalit Panther movement emerged in India, Dalit politics developed, like Dalit literature, Dalit culture, Dalit politics, like that. In the Maripa developed. This is Dalit Tarasya. In the Gidam, in the Elegate Matila, why don't we show our identity, social identity? Yendre Uru Yadur Punachi, Adur Vahayana. Yes, I am scheduled caste. I am Dalit. In the Sulu or Nele Urua Kirikar, Idanai Nam Ursadi Arasiraka part to Puran the Livida Pura Samu the Ridia Dalit, Allah or Allah put a class, scheduled caste, Allah or Allah put a class. Anal in the Ambedkar Arasile, Allah the Samatu Arasile Pesa, Yara Hirundaru, our head pays with Dalit politics. Pen with the patient under the Dalit politics done. Samatra the patient under the Dalit politics done. Jaranai had the patient under the Dalit politics done. Here and Ral Sadi are a seal, Jaranai at the Yerkade, Samatra the Yerkade, Sagoda to the Yerkade, Pen with the Ye Yerkade, Yenaway, Pen with the Ye, face with the Dalit politics. Ide Nam in the Kipada Titangalum, Serka Vendia, Tevi, Yerkade, Antic Caste, Etagogy in the Sola Patakudia. Kalvi Murai, Bodana Murai, Kaitu Murai, the Padirkla, Kalandu, or the inclusive process. Namate on the inclusiveness. Caste politics on the exclusive exclusion. Brahmin Tanyar Kunu, Shatriya Tanyar Kunu, Vaisia Tanyar Kunu, Sudras Tanyar Kunu. Even the last Sarah, the Avarnasta, and the Inga untouchable center at the Purana. In the Nal Varna, Ambit Kanasola, Indo Aryan society. In the Indo Aryan society, now you have to make a poor week pretty head. Tani, even the Tani Aria Yanamu, Aria Yanatu, Kalanda Yanamu, Varnas Kula on the Ranga, Avarnas, the Savarnas Kula on the Ranga. Savarnas Kula, Rendu Hyar Granga, Moon Varnum, Yurubra Parahel, to be just. To be jar, and not to be jana, Punu and Yakudi, Yupra Parahe. Amma Vitrin the Parakumbo or Parape, Punu, Ubanayana Mani the Parahe, no the Parapu. Yupra Parahe Yarna, Arias, the Brahmins, Satria, Vaisha, the Murbir Matam Punu and Yamudia, Sutras and Yamudia. Ama Yakaratra, Sutras, and you can a Pora Tangalan and other. Nangalum Punu and Yamudi in Sweet. And the Pora Tangal there. In the non governor Turkum, a par patrol hill in the Mandin Purvi Hippudi. Son of soil, the one in mind the head. Our Hale, Indrakinam, Namudi, Indrakada, the Takada Murile, Dravidian Sindra Hikro, Ambedkar Hale, the Dravidian in the Ran, Adaya Purta, Dravidian Nav, the Tamana Karan, the Tinindia Karan Purilla, Anti Aryan in Rupur, Anti Varnasrama in Rupur, Sons of soil in Rupur. Along the Dravida in the Purvi Hippuli, Ariala Purta, or Sola in the Kazanadan, Piriyan Kumunal, Anna Kumunal, Tika for the Yakin and Sundu the Kumunal, Samanate Purta, Dravida in the Sunday Pine with the Tiber, Pandida Ayoti Lassa. Pandida Ayoti Lassa, Mudamudalim, Dravida in the Sunday Pine with the Dra. Our Dravida in the Sunday Pine with the Karanam, Nanga, Tinin the Hill in the Puruli, Nanga Ari and Allah the Hill in the Puruli. We are not Aryans, we are Dravidians. Our South Indian, Dakshna Barada, Makkal, Abdin Sodaka or Sodala. He didn't mention that we belong to South India. We belong to non Aryans. So that Pandit Ayodhi Das used this term Dravidian. Sodala, Dravidian politics also is nothing but Dalit politics. In a way, either now, man over Hill, a Kodi Kavendi, Tevi Rikaradu, man over Hill Adilirundi, Sadi, Pidi Lirundi, Sadi, Arasi Lirundi, our Hill, Vidalai Paravendum, our Hill, Idi Taramidangi Purkalati, Vadirat at the Vendum, and the Vahile, either Padati Tangrodo, under either a Paichi Murigrodo, Enaiti, anti caste in the Arasili, Urukaruti Ali, Yelayat Talibur, Edith Chelevindi, Purupu, and I will come with the Kurde, Yenbari, Edith Chuli, 
இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி